மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி சாரி முன்னாடி இந்த வீடியோ எடுத்துருக்க போய் இடையில கட் ஆயிடுச்சு வீடியோ ஸோ அதனால திருப்பி அதுல இருந்து கண்டினியூ பண்றோம் இது வந்து பார்ட் த்ரீ தான் அதோட கண்டினியூஷன் இடையில டிஸ்கனெக்ட் ஆனால திருப்பி நம்ம கண்டினியூ பண்றோம் இப்போ பாருங்க எட்டு ஒன்பது மற்றும் பன்னிரெண்டு ஆகியங்களா வகுப்படும் மிகப்பெரிய ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் மிகப்பெரிய நாலு இலக்க எண் என்னன்னு கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி கணக்குகளுக்கு நான் என்ன சொன்னா இந்த ஒவ்வொரு எண்ணும் எடுத்து வகுத்துருங்க அதான் சிம்பிளான மெத்தட் அதை தவிர நீங்க மிகப்பெரியன்றப்போ ஹச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிச்சு அந்த ஹச்சிசிஎஃப் வந்து வகுப்பு வகுக்குதா அப்படின்றதும் பார்க்கலாம் இப்போ மிகப்பெரிய அப்படின்றதுனால இந்த ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சு அது வகுதான் இதில் பார்க்கலாம் அப்படி அதோட சிம்பிள் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் எட்டா வாய்ப்பு எடுத்துப்போம் ஏன்னா ஒன்பது பன்னிரெண்டு எடுத்து ஈஸியா வகுத்துரும் அதனால எட்டா வாய்ப்பு எடுத்துப்போம் எட்டா வாய்ப்பு எடுத்தீங்கன்னா என்ன வருது இது எட்டா வாய்ப்பாடு வந்து இது வகுக்காது அப்படின்றதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டா வாய்ப்பாடு வந்து ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு தான் இரண்டாம் நாள் நல்ல நின்று எட்டு ஆனா மேல இருக்கிறது வந்து ஒற்றை எண் ஒற்றைன்றப்ப கண்டிப்பா அந்த ரெண்டுன்றது வந்து வகுக்காது அப்படின்றப்போ இந்த எண் வகுக்காது சரிங்களா இந்த எண் ஒற்றை எண் இருக்கிறது வகுக்காது கண்டிப்பா அதுக்கடுத்து நம்பர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது ஒன்பது சரிங்களா இப்ப இந்த நம்பர் வந்து என்ன பண்ணா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு சோ இது வந்து வகுக்குதா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு இந்த நாலு ரெண்டு எட்டு மிச்சம் ஒன்று ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு மிச்சம் ஒன்று ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு மிச்சம் ஒன்று எட்டு ரெண்டு பதினாறு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு மிச்சம் ஒன்று ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு மிச்சம் ஒன்று ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு மிச்சம் அந்த ரெண்டாவது படி இங்கே ஒற்றை படியில் ஒம்பது வந்துருச்சு அப்போ இது கண்டிப்பாக வகுக்காது அப்போ இந்த எண்ணும் எட்டால் வகுப்படாது ஏன்னா வகுப்படக்கூடிய நம்பர் தான் கேட்கறாங்க இப்ப இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது ரெண்டு நம்பர் அடியாயிருச்சா மூணாவது நம்பர் பாருங்க ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஆறு இந்த மாதிரி மொத்தமா நீங்க அடிப்படும் கிடையாது ரெண்டாவது ஏற்பாடு இந்த மாதிரி கூட அடிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது ஏற்பாடு மேல அடிப்படாதுன்றப்ப முடிஞ்சு போச்சு இந்த இது இதுல வந்து ரெண்டு ரெண்டா போறீங்க அடுத்து கடைசி ரெண்டாவது ஏற்பாடு வரப்போ அது முடிஞ்சு போச்சு இதுவும் பார்க்கலாம் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு சோ வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு மிச்சம் ஒன்னு எட்டு ரெண்டா பதினாறு நாலு ரெண்டு எட்டு மிச்சம் ஒன்று எட்டு ரெண்டா பதினாறு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரண்டா நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு இரண்டா நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு இது கண்டிப்பாக அடிபடும் ஏன்னா இரட்டைப்படையை தானே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரண்டா நாலு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரண்டா நாலு ஸோ இந்த நம்பர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா அதுக்கடுத்து ஒன்பது ஒன்பது மூணு ஆறு இதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஏன்னா இரண்டா நாலு நாலு எட்டு அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாலு ரெண்டு எட்டு மிச்சம் ஒன்று ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு மிச்சம் ஒன்று ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று எட்டு ரெண்டா பதினாறு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரண்டா நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு மிச்சம் ஒன்று எட்டு ரெண்டா பதினாறு நாலு ரெண்டு எட்டு அப்போ கண்டிப்பாக இது ரெண்டாவது ஏற்பாடு இது அடிபடும் சரிங்களா அப்போ இந்த இரண்டு எண்களில் ஏதாவது ஒரு என்ன இருக்கா வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அடுத்த நம்பர் எடுத்துப்போம் அடுத்த நம்பர் ஒன்பது ஸோ ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஆறு இது வந்து ஒன்பதால் வகுப்பு தான் பார்ப்போம் ஒன்பதுங்கிறது என்ன அது மும்மூணா ஒன்பது சரிங்களா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மூணு மும்மூணா ஒம்பது இருமூணு ஆறு மும்மூணு ஒம்பது இருமூணு ஆறு ஃபர்ஸ்ட் அடி போயிடுச்சா அடுத்து மூணா வாய்ப்பாடு ஒரு மூணு மூணு ஒரு மூணு மூணு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இருபத்தி மூணு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று மிச்சம் ரெண்டு இது வந்து அடிபடாது ஸோ இருபத்தி ரெண்டுங்கிறது வந்து மூணால் அடிபடாது அப்போ இந்த நம்பரும் கிடையாது இந்த நம்பர் ஒன்பதால் வகுப்படலை சரிங்களா அப்போ இந்த நம்பர் கிடையாது அப்போ மிச்சம் இருக்கிற நம்பர் வந்து இது தான் இந்த நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக ஒன்பதாலேயும் வகுப்படும் வகுத்து பாருங்க வகுப்படும் அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக பன்னிரெண்டாலையும் வகுப்படும் இந்த ரெண்டு ஏன்னா எலிமினேஷன் மெத்தட் தான் ஆப்ஷனில் வந்து எலிமினேட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணுறப்பே ரெண்டு எலிமினேட் ஆயிடுச்சு ஒம்பது பண்ணுறப்ப மூணாவது வந்து எலிமினேட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இந்த ரெண்டு நம்ம பார்த்தா போதும் இது எலிமினேட் ஆச்சு அப்போ மிச்சம் இருக்க இது ஒன்று தான் ஆப்ஷன் டபுள் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த மாதிரியே போட்டு பழங்க இது கொஞ்சம் டைம் ஆகுமே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் டிஎன்பிசில உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் அதை ஈஸியாக போட்டலாம் இரு எண்களை மீப்பேக்கா ரெண்டு மற்றும் அவற்றின் மீசிமம் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அவர் எண்களிலே உள்ள வேறுபாடு எட்டு எண்ணில் அவற்றின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த கணக்கு போடுறதுக்கு நான் என்ன மெத்தட் சொல்கிறேன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வேறுபாடு இருக்கு இல்லையா அந்த வேறுபாடை ரெண்டு தடவை இது பண்ணிக்கணும் இப்போ எட்டுனா எட்டு ஸ்கொயர் என்னது எட்டட்டா அறுபத்தி நாலு சரிங்களா எட்டட்டா அறுபத்தி நாலு பிளஸ் நாலு இன்டு எல்சியம் இன்டு ஹச்சிஎம் சரிங்களா
நீங்க ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா அதான் சார் சார் ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி சார் எடுக்கிறது அதுக்கு என்ன ஈஸி மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பனிரெண்டு தொண்ணூத்தி ஆறு இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஒர்க்க மூலம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் கடைசி ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கணும் கடைசி ரெண்டு நம்பர் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை கட் பண்ணிடலாம் நீங்க கட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணா அந்த ஒரு நம்பர் எடுங்க கடைசி நம்பர் எடுத்துக்கோங்க கடைசி ரெண்டு நம்பர் கட் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நம்பர் என்னது ஆறு ஆறு எப்ப வரும் நன்னாங்க பதினாறு ஏன்னா ஸ்கொயரா தான் பாக்கணும் ஏன்னா ஸ்கொயர் ஒர்க்க மூலம் நன்னாங்க பதினாறு அதுக்கப்புறம் ஆறாறு முப்பத்தி ஆறு இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் ஆறுன்னு முடியக்கூடிய நம்பரை உருவாக்கும் வேற எந்த நம்பரும் உருவாக்காது சரிங்களா அப்ப இந்த ரெண்டு நம்பர் கட் பண்ணிட்டு ஒண்ணு நாலு இல்லைன்னா ஆறு இந்த ரெண்டு நம்பர்ல எது வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு நாலு இல்லைன்னா ஆறு இந்த ரெண்டு நம்பர்ல எது வேணா வரும் கடைசி எண் ஆனா ஆப்ஷன் ஸ்கூல் புக்ல ஆப்ஷன் வந்து இருபத்தி முப்பத்தாறு நாப்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு அதுக்கப்புறம் இருபதாறு சம்திங் ஏதோ இருந்துச்சு சரிங்களா ஸ்கூல் புக்ல ஆப்ஷன் அப்போ கண்டிப்பா எல்லாமே ஆறுல முடியறதுனால உங்களுக்கு ஆறு தான் உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு நம்பரை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கன்னா பாக்கணும் அப்ப ஓர் ஒன்னு ஒண்ணு இரண்டு நாலு மூணு ஒன்பது நன்னாங்க பதினாறு நன்னாங்க பதினாறுன்னு வருது அதிகமாயிருது அப்போ அதாவது ஓர் ஒன்னு ஒண்ணு இரண்ட நாலு மும்மூணா ஒன்பது அப்படி பாக்குறப்போ மும்மூணா ஒன்பது கரெக்ட் நன்னாங்க ஒரு பதினாறு வந்துருது பதினாறு வந்து பன்னெண்டை விட அதிகம் அதனால வந்து என்ன பண்ணுவீங்க மூணு எடுத்துப்பீங்க சோ முப்பத்தி ஆறு சரிங்களா இந்த மாதிரி போட்டுலாம் சார் புரிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கடைசி எண் எடுத்துக்கிறீங்க கடைசி எண் வந்து நாங்கள் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் பண்ண பிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பல வழிகள் இருக்கலாம் இது ஒரு ட்ரிக்கை நான் சொல்றேன் கடைசி நம்பர் எடுத்துக்கிங்க ஆறு ஆறு வந்து நன்னாங்க பதினாறுன்னு வரலாம் இல்லை ஆறாறு முப்பத்தாறுன்னு வரலாம் அப்போ நாலு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைனா ஆறு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரியா அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் கட் பண்ணிடலாம் அந்த ஒரு இதை எடுத்து பார்த்துட்டு ரெண்டு நம்பர் கட்டணும் அதுக்கடுத்து மிச்சம் இருக்க நம்பர் பனிரெண்டு இந்த பனிரெண்டு எப்போ வரும் ஒரு ஒன்று ஒன்று இரண்டு இரண்டு நாலு மும்மூணு ஒம்பது நன்னாங்க பதினாறு நன்னாங்க பதினாறுன்றது இந்த பன்னெண்டை விட அதிகம் அப்போ இது எடுத்துக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்னன்னா மூணு அந்த மூணு அப்படி எடுத்துக்கலாம் சார் ஒருவேளை எனக்கு முப்பத்தாறு அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி நாலு இப்படி ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு நான் விதை சார் எடுத்துப்பேன் ஏன்னா இங்க நீங்க ஆறு தான் கொடுத்துருக்கீங்கன்ட்டு ஆறை டேரக்டா எடுத்துக்கிட்டீங்க இந்த ரெண்டுல ஒன்று ஆறுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆனா எனக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த கணக்கு படி பார்த்தோம்னா முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறுன்னு ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அப்போ ரெண்டுமே இங்க வந்துருச்சு நான் எப்படி எடுப்பேன் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்கு இப்போ மூணா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் மூணா அந்த மூணோட அடுத்த நம்பர் என்னது நாலு இது ரெண்டு பேருக்குங்க ஒன்னாங்க பன்னிரெண்டு மூணு இதுக்கு அடுத்த என்னது நாலு நாலு அப்படின்னா பன்னெண்டுன்னு வருதா இந்த பன்னெண்டுன்றது இந்த நம்பர் முன்னாடி நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திங்களா இதை விட சின்னதா இருந்தா சின்ன நம்பர் எடுத்துக்கங்க பனிரெண்டு இங்கே இது விடை இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது இருந்ததை விட நீங்க வந்தது வந்து இந்த விடை வந்து சின்னதா இருந்தா சின்னதா எடுத்துக்கங்க விடை வந்து பெருசா இருந்தா பெருசு எடுத்துங்க ஈக்குவலா இருந்தாலும் பெருசு எடுத்துக்கங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு வார்த்தை சிம்பிளா முடிச்சுக்கலாம் சின்னதா இருந்தா சின்னதா எடுத்துக்கிறேன் விடை வந்து சின்னதா இருந்தா சின்னதா எடுத்துக்கிறேன் மற்ற எதா இருந்தாலும் பெருசு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கலாம் இப்போ பனிரெண்டு விடை வந்திருக்கு இந்த பனிரெண்டு விட சின்னதா சின்னது இல்லை அப்போ நான் பெருசு எடுத்துக்கிறேன் சின்னதா இருந்தா சின்னது எடுப்பேன் சின்னது இல்லைனா பெருசு எடுத்துப்பேன் பெருசு என்னது ஆறு நாலு ஆறு இதுல எது பெருசு ஆறு தான் பெருசு அப்ப இது எடுத்துக்கணும் ஒருவேளை ரெண்டுமே கொடுத்துருந்தா சோ இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் ஒன்னு வந்து மெத்தட் மெத்தட் என்னதுன்னா எட்டு இந்த வேறுபாடு இருக்கு இல்லையா அந்த வேறுபாடை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் பிளஸ் நாலு இன்ட்டு எல் சிமெண்ட் வச்சு இது ஒண்ணு அது ஒரு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் இதுதான் இந்த கணக்குக்குரிய பாயிண்ட் அந்த வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்லியிருக்கேன் நான் சரிங்களா சோ இந்த வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிற ட்ரிக் தனி ட்ரிக் வந்து சுருக்குகள்ல இந்த தனியாவே ஒரு தான் பார்ப்போம் ஓகேங்களா சோ முடிஞ்சு போச்சு இந்த கணக்கு அதுக்கப்புறம் நூத்தி இருபதை மீசியமாக கொண்ட எண்களுக்கு பின் வரும் எந்த எண்ணானது அவற்றின் மீப்பே கா ஆக இருக்க இயலாது அப்படின்றாங்க எல்சிஎம் சொல்லிட்டாங்க எல்சிஎம் என்பது நூத்தி இருபது ஹச்சிசிஎஃப் வந்து இந்த கீழே இருக்கிறதுல எதா இருக்க முடியாது அப்படின்றாங்க அது எப்படி சார் எப்படிக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்சிஎம் பை ஹச்சிசிஎஃப் அப்படின்றது எப்பயுமே வகுபடக்கூடிய ஒரு எண் எல்சிஎம் வந்து ஹச்சிசிஎம்ன்றது எல்சிஎம் எப்பயுமே வகுக்கும் ஹச்சிசிஎஃப் எல் கொடுத்த எண்கள
நூத்தி இருபது எண்பது இது வகுப்படாது சரிங்களா என்னது முன்னாங்க பன்னெண்டு இருநாள் எட்டு இது வந்து முழுசா வகுப்படாது அப்போ இதுதான் ஹச்சி சபா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இதுதான் ஹச்சி சபா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்ப இதுதான் விடை இப்ப முப்பது பாருங்க முப்பதையும் வகுப்படும் ஜீரோ ஒரு நாளும் ஆமணம் பண்ணு ஸோ இது ஹச்சிஎஃப் ஏவும் ஹச்சிஎஃப் பியும் ஹச்சிஎஃப் டியும் ஹச்சிஎஃப் சி தான் ஹச்சிஎஃப் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை சரிங்களா எது வந்து ஹச்சிஎஃப் இருக்காதுன்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க் கணக்கு போட்டு பாருங்க இதுல பாயிண்ட் என்னன்னா ஒரு மீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப இதை என்ன பண்ணணும் நூத்தி இருபது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஒரே யூனிட்டா மாத்திக்கணும் எல்லாமே ஏன்னா இங்க பாருங்க நாலு மீட்டர் இருக்கு இப்ப எல்லாமே மாத்திக்கணும் ஏன்னா நூறு சென்டிமீட்டர் தான் ஒரு மீட்டர் அப்போ ஒரு மீட்டர்ங்கிறத வந்து நான் நூறு மீட்டர்னு எடுத்துப்பேன் அப்ப இங்க ஒரு பிளஸ் இருபது மீட்டர் இருக்கு அப்ப நூத்தி இருபது மீட்டர் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நூத்தி இருபது மீட்டர் அப்ப மூணு மீட்டர் ஆஹ் அறுபது சென்டிமீட்டர் மூணுங்கிறது முந்நூறு மீட்டர் முந்நூறு சென்டிமீட்டர் அப்ப முந்நூத்தி அறுபது சென்டிமீட்டர் சரிங்களா மூணு மீட்டர்ங்கிறது எனக்கு என்ன அது முந்நூறு சென்டிமீட்டர் அப்ப முந்நூத்தி அறுபது சென்டிமீட்டர் அப்போ அடுத்து நாலு மீட்டர் அப்ப நானூறு சென்டிமீட்டர் எல்லாத்தையும் சென்டிமீட்டர் மாத்திட்டோம்னா இப்ப அடிச்சு போட்டுடலாம் இப்ப அடிச்சு போடுறது என்னது அதிகபட்ச நீளம் என்னன்னு கேக்குறாங்க கயிறுகளின் நீளங்களை சரியாக அழக பயன்படும் கயிற்றின் அதிகபட்ச நீளம் அதிகபட்ச நீளம் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க அதிகபட்சம் ஹையஸ்ட் மீப்பெரு அப்ப இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பது வரும் சரிங்களா போட்டு பாத்துருங்க பத்து பஸ்ட் பத்தால போடலாம் அதுக்கடுத்து நாலால போடலாம் அவ்வளவுதான் இது ஒரு ஹோம்ஒர்க் கணக்கு போட்டு பாருங்க அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஹோம்ஒர்க் கணக்கு மலர் வெளி கார்த்திகா எல்லாம் இருக்காங்க தீப்பு ஒன்னா எப்ப சந்திப்பாங்க அப்படின்றாங்க இது ஒண்ணும் இல்ல இது வந்து ஒரு எல்சியம் கணக்கு தான் எல்சியம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஐந்து நாட்கள் ஆறு ஆறு நாட்கள் மற்றும் பத்து நாட்கள் ஐந்து ஆறு பத்து இதுக்கு எல்சியம் கேட்பாங்க அஞ்சாவது பால் போகலாம் எல்சியம்னா வகுப்பு இது அப்படியே இறக்கிக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு அப்படியே இறக்கிக்கலாம் இரு அஞ்சா பத்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பால் போடுவீங்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டு முகி ரெண்டு ஆறு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அப்போ மூணு ஸோ ஆயிரம் ரெண்டா பத்து பத்து மூணு முப்பது ஸோ முப்பது நாளுக்கு ஒரு முறை சந்திக்கிறாங்க ஆனா கணக்கு பாருங்க ஸ்கூல் புக்ல முப்பது நாளுக்கு ஒரு முறைன்றதை விடையா கொடுத்துருக்காங்க மீண்டும் அவர்கள் எப்போது ஒன்றாக சந்திப்பார்கள் கேட்கிறாங்க மீண்டும் அவர்கள் எப்போது ஒன்றாக சந்திப்போம் மூ முப்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறைன்றது விடையா இருக்கலாம் ஒருவேளை கணக்கில் எக்ஸாமில் டேட்டு கிடைச்சா வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே பாருங்க அவர்கள் மூவரும் அக்டோபர் மாதம் முதல் நாளில் ஒன்றாக சந்தித்தனர் அப்போ அக்டோபர் மாதம் திருப்பி முப்பது நாள் கழித்து எப்போ சந்திப்பாங்கன்னு டேட்டு கேட்கலாம் இல்லையா டேட்டு கேட்கறதுக்கு என்ன விடைன்றத நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க முப்பது நாளுக்கு ஒரு முறை அப்போ அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி சந்திப்பாங்களா இல்லை அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி சந்திப்பாங்களா அப்படின்ற கேள்விக்கு விடையை நீங்க என்ன பண்றீங்க கமெண்ட்ல போடுறீங்க நம்ம டிஸ்கஷன்ல இது சொல்றேன் ஆனா ஸ்கூல் புக்ல இதுதான் விடை அப்ப இதுவே எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவேளை டேட்ல அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்னா இல்ல அக்டோபர் முப்பதாம் தேதியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எந்த டேட் கரெக்டா வரும்ன்றத நீங்க சொல்லுங்க இது ஒரு ஹோம்ஒர்க் பட் போட்டேன் இந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும் விடைய நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இல்லைன்னா நம்ம டிஸ்கஷன் குரூப்லயும் நீங்க சொல்லுங்க அடுத்துங்க நூத்தி எட்டு தலங்களை கொண்ட இந்த கணக்கு ஃபுல்லா வாஸ்து பாருங்க வாஸ்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்க மூணு பேரும் இந்த டைம்ல வீட்டுக்கு வராங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்டோபர் முதல் நாள் சந்திச்சாங்க திருப்பி எனக்கு சந்திப்பாங்கன்றத அந்த வினா நூத்தி எட்டு நாளில் கொண்ட ஓர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஏ மற்றும் பி என இரண்டு மின் தூக்கிகள் உள்ளன ஏ மற்றும் பி என்ற இரண்டு மின் தூக்கிகள் உள்ளன இரண்டு மின் தூக்கிகளும் தரைத்தலையத்திலிருந்து தொடங்கி முறையே ஒவ்வொரு மூணாவது ஐந்தாவது மரத்தில் இருக்கு ரெண்டு லிப்ட் இருக்குங்க ஒரு பில்டிங் நூத்தி எட்டு மாடி இருக்கு ரெண்டு லிப்ட் இருக்கு ஒரு லிப்ட் என்னன்னா மூணாவது ஒவ்வொரு மூணு ஆறு ஒன்பதுன்னு ஒவ்வொரு மூணாவது மாடிக்கும் நிற்கும் ஒன்னொன்று என்னன்னா ஒவ்வொரு அஞ்சாவது மாடிக்கும் நிற்கும் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது அப்படின்னு நிற்கும் அப்படின்றப்போ எந்தெந்த தலங்களில் இந்த இரண்டு மின்துக்களும் ஒன்றாக நின்று செல்லும் ஒன்றாக அப்படின்றாவே இது வந்து எல்சியம் கணக்கு சரிங்க ஒன்னா எப்போ சந்திப்பாங்க ஒன்னா எப்போ ஒளிது ஒன்னா எப்போ அப்படின்னு எல்சியம் கணக்கு அப்போ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் எல்சியம் பார்க்குறேன் என்னன்னா மூணு அஞ்சு இதுக்கு எல்சியம் என்னது மூணு அப்படியா இருக்கும் அஞ்சு சரிங்களா ஸோ எல்சியம் வந்து பதினஞ்சு தான் அப்ப எந்த சந்திப்பாங்க பதினஞ்சோட மல்டிபிள்ஸ் பதினஞ்சோட மடங்கு பதினஞ்சுல சந்திக்கலாம் பதினஞ்சு அடுத்த பதினஞ்சு முப்பதாவது லிஃப்ட்ல முப்பதாவது மாடத்தை சம்பாதிக்க சந்திக்கலாம் அதுக்கடுத்து பதினஞ்சு கூட்டினீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சாவது மாடல சந்திக்கலாம் அதுக்கடுத்து பதினஞ்சு கூட்டினீங்கன்
எல்சியம் வந்து என்னன்னு தெரியாது ஹச்சிசிஎஃப் அஞ்சுன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர் பெருக்கப்பா முந்நூறு எல்சிஎம் என்னன்னு தெரியல ஹச்சிசிஎஃப் என்னது அஞ்சு இந்த ஹச்சிசிஎஃப் வச்சு எல்சியம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா கண்டுபிடிக்க முடியும் முந்நூறு ஏன்னா இரண்டு எண்ணங்கள் பெருக்கப்பலன் சரிங்களா முந்நூறு சிக்கோல்ட் எல்சியம் இந்த எல்சியம் வந்து இந்த சொல்ல கொண்டு போறேன் கொண்டு போனா அறுபது சரி அது அஞ்சு இந்த சொல்லிக்கொண்டு போறேன் அஞ்சு கொண்டு போறேன் எனக்கு எல்சியம் வந்து அறுபதுன்னு கிடைச்சிருச்சா இப்போ எல்சியம் அறுபது ஹச்சிசிஎஃப் ஐந்து அப்படின்னு இருக்கப்போ அவெண்கள் யாவை கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாது நான் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல நான் ரெண்டாவது மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தது போடுறேன் ஏன்னா அதுதான் எனக்கு ஈஸி அதனால போடுறேன் இப்போ பாருங்க அறுபதா அறுபது என்ன பண்ணுவேன் எல்சியம் டிவைடட் பை ஹச்சிசிஎஃப் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எல்சியம் என்னது எனக்கு அறுபது டிவைடட் பை ஹச்சிசிஎஃப் அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு மிச்ச ஒன்று இரஞ்ச பத்து பன்னெண்டு ஸோ பன்னெண்டுன்னு நான் பிரிக்கணும் பன்னெண்டு எப்படி பிரிப்பேன் ஒன்று கமா பனிரெண்டு ரெண்டு கமா ஆறு மூணு கமா நாலு திருப்பி நாலு கமா மூணு ஆறு கமா ரெண்டு பன்னெண்டு கமா ஒன்றுன்னு வரும் அதை எனக்கு தேவையில்ல திருப்பி ஸ்வாய்ப்பாக ஆறு வரது எனக்கு தேவையில் விட்டுட்டேன் நான் இப்போ இதுதான் எனக்கு செட்டு இந்த செட்டில் இந்த ரெண்டு ஆறுன்னு இருக்குல்லையா இது வந்து ரெண்டாவது வாய்ப்பில் வர பண்ணும் ரெண்டு கமா ஆறுன்றது ரெண்டாவது வாய்ப்பில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு அப்போ எனக்கு இது கிடையாது ஸோ இது டிக்கு இது வந்து பொதுவாக வைக்கிற எந்த நம்பரும் கிடையாது ஒன்று தான் வைக்கும் அதை விட்டுடலாம் மூணு நாலு பொதுவாக வந்து ஒன்று தான் அதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அப்போ இது டிக்கு இது இன்ட்டு அப்போ எனக்கு ரெண்டு ஜோடிகள் கிடைக்குது ஒன்று கமா பனிரெண்டு மூணு கமா நாலுன்னு ரெண்டு ஜோடி கிடைக்குது ஆனால் இது ஒரிஜினல் நம்பரான்னு கேட்டால் கிடையாது ஒரிஜினல் நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எதால் வகுத்தணும் அதை திருப்பி பெருக்கணும் பெருக்கணும்னா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு பன்னெண்டு அஞ்சு அறுபது பெருக்கி போட்டுக்கோங்க சரிங்களா பன்னெண்டு அஞ்சு அறுபது சரிங்களா அடுத்து இது கூட நான் அஞ்சு பெருக்கணும் இதை பெருக்கிட்டேன் இது கூட ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பெருக்கேன் மூவஞ்சா பதினஞ்சு நாஞ்சு இருபது ஸோ இந்த ரெண்டுமே விடைய வரக்கூடிய ஒன்று தான் அப்படி இருக்கு எண்கள் யாருனா இந்த ரெண்டுமே இருக்கலாம் பட் ஆப்ஷனில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு இருபது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் சூஸ் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடில் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிடிச்சிருக்குன்றத கேட்டேன் எனக்கு பிடிச்ச மத்த மெத்தட் வந்து இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் இது ஒரு ஹோம்ஒர்க் கணக்கை வில்சன் மதன் மற்றும் குணசேகரன் ஆகியோர் ஒரு வட்ட வடிவிலான ஓடு பாதையில் ஒரு சுற்று சுற்றி வருகின்றனர் ஓட்ட பாதையில் திருப்பி எப்போ ஒன்றா சந்திப்பாங்கன்னு கேட்பாங்க சரிங்க அப்போனா இது எல்சியம் கணக்கு தான் பத்து பதினஞ்சு இருபது சுற்றுறாங்க காலையில் ஃபஸ்ட்டு ஏழு மணிக்கு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போது திருப்பி எப்போ சந்திப்பாங்க அப்படின்றாங்க அப்போ இதுக்கு எல்சியம் கணக்கு பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அறுபது நிமிடங்கள்னு வருது எல்சியம் கணக்கு எல்சியம் கணக்கு பிடிக்கிறீங்க அறுபது நிமிடங்களுக்கு ஒரு தடவை வந்து சந்திப்பாங்க அறுபது நிமிடங்கிறது என்ன ஒரு மணி இப்போ ஒரு மணி ஃபஸ்ட்டு ஏழு மணிக்கு சந்திச்சாங்கன்னா அடுத்து எட்டு மணிக்கு சந்திக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கூல் இந்த கணக்கு போட்டு பாருங்கள் நான் ஐடியா தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஹோம்ஒர்க் கணக்குன்றனால ஓகே ஸோ ஒரு பார்ட் டூ வந்து என்ன பார்ட் ஃபோர் என்னன்னா எயித்து டேர்ம் டூல இருக்குது அதுக்குரிய கணக்கு எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ அதுக்குரிய வீடியோவை நம்ம அடுத்த வீடியோவை பார்ப்போம் இதோட இந்த முப்பத்தி நாலு கணக்கோட உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீயோட உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் டேர்ம் டூல இருக்க எல்சி மசியம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எயித் டேர்ம் டூல இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ இருக்க மாதிரி எனக்கு சொன்னால் அந்த எயித்து டேர்ம் டூல இருக்கிற எல்லா கணக்குமே ஹோம்ஒர்க்காக கொடுக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இது கணக்கு தான் இது வரைக்கும் பார்த்து முப்பத்தி நாலு கணக்கே போட்டு முடிச்சிடலாம் ஆனால் இருந்தாலும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக கொடுக்குறேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்தில் இருக்க எல்சி மசிப் தான் கொஞ்சம் இது இப்போ ரெண்டு பகுதியாக பிடிச்சிடலாம் சிக்ஸ்த்து எயித்து டென்த்து இதில் வந்து ஒரு கணக்கு கேட்குறாங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு கணக்கு கேட்பாங்க சரிங்களா ஏன்னா டென்த்தில் இருக்கிறது வந்து இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இந்த மாதிரி வச்சு வரும் அதையும் நம்ம ஷார்ட் கட் வச்சு பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்த்து சிக்ஸ்த் டேர்ம் டூவில் இருக்க இதை பார்த்துருவோம் ஆஃப் ஆஃப் த போர்ஷன் வந்து நம்ம எல்சி மசிப்பில் முடிச்சாச்சு நம்ம அடுத்ததாக பார்ப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி